আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবারিয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার সোহরাওয়ার্দে হাসপাতালে 66 জন ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বন্ধ প্যাথোলজি বিভাগ সংক্রমণ ঝুঁকির পর রাজধানীতে বেড়েছে গাড়ির চাপ পাড়া মহল্লার প্রায় সব দোকান খোলা মৃত্যুর আট ঘন্টা পর জানা গেল সাংবাদিক খোকন করোনা পজিটিভ সিলেটে উপসর্গনে হাসপাতালে ভর্তির আড়াই ঘন্টার মধ্যে আরও একজনের মৃত্যু সামাজিক দূরত্ব ঘরবন্দি জীবন পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক টিকছে ভার্চুয়াল যোগাযোগে শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছিষট্টি জন ডাক্তার নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন পরীক্ষার পর আজ সকালে এ বিষয়ে নিশ্চিত হন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আক্রান্তদের মধ্যে ছিচল্লিশ জনই ডাক্তার রাজধানীর অন্যতম বড় এই সরকারি হাসপাতালে সারা দেশ থেকে প্রতিদিন কয়েকশো মানুষ চিকিৎসা নিতে আসেন আক্রান্ত চিকিৎসকদের মধ্যে দুইজন বিভাগীয় প্রধান ও বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন ল্যাব টেকনিশিয়ানরা আক্রান্ত হওয়ায় ওই হাসপাতালে প্যাথোলজি এবং রেডিওলজি বিভাগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত প্রায় ছিচল্লিশ জন ডাক চিকিৎসক সাত জন সেবক সেবিকা এবং প্রায় তেরো জন হেলথ ওয়ার্কার মানে আমাদের ওয়ার্ড বয় আয়া তারা এখন পর্যন্ত আমরা পজিটিভ রেজাল্ট পেয়েছি দুজন ছিলেন হাসপাতালে কিন্তু তারাও এই দুজনই আমাদের চিকিৎসক দম্পতি একজন তারা হাসপাতালে আছেন তাদের সিমটম অনেকটা রিগ্রেস করে গিয়েছে আর বাকিদের আসলে ভর্তিযোগ্য সিমটম নেই তারা হোম কোয়ারেন্টাইনে থেকে হোম আইসোলেশনের মাধ্যমে তারা চিকিৎসা নিচ্ছে এবং আমরা তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ মেনটেন করছি আমাদের ডিপার্টমেন্ট এখন পর্যন্ত কোনোটা আমরা ক্লোজ ডাউন বা শাট ডাউন করি নাই আমাদের শুধুমাত্র রেডিওলজি ডিপার্টমেন্ট এবং প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে আমাদের অনেক টেকনিশিয়ান এবং চিকিৎসক পজিটিভ হওয়াতে এবং ওই জায়গা থেকে অনেক ছড়িয়েছে কিনা আমরা বুঝতে পারছি না এই জন্য আমরা সবার সকলের টেস্ট করেছি তো এখন পর্যন্ত নেগেটিভ কোনো রিপোর্ট আমরা হাতে পাইনি যখন নেগেটিভ রিপোর্ট পাব যে সীমিত সংখ্যক লোক বল থাকবে সেটা দিয়েই আমরা আমাদের রেডিওলজি এবং প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টটা আবার ওপেন করব। সাধারণ ছুটির মধ্যে রাজধানীর সড়কে বাড়ছে গাড়ির চাপ পাড়া মহল্লায় সামাজিক দূরত্ব একেবারেই মানা হচ্ছে না নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি নানা ধরনের দোকান পাটক খোলা শুরু হয়েছে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে প্রচারণা চালালেও তা মানছেন না অনেকেই বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম সরকারি বেসরকারি সব ধরনের অফিস বন্ধ বড় বড় শপিং মল আর দোকান পাটও এখনো খোলা হয়নি তবুও রাজধানীর সড়কগুলোর চিত্র প্রতিদিনই বদলে যাচ্ছে গাড়ির চাপ দেখলে মনে হবে যেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে নগরবাসী সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র পাড়া মহল্লায় নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে দোকানপাট খোলা রাখছেন তারা মিরপুর ১৩ নম্বরে সেলুন থেকে শুরু করে সব ধরনের দোকান খোলা রাখা হচ্ছে আবার পোশাকের দোকানে কেউ কেউ শুরু করে দিয়েছেন ঈদের কেনাকাটা তবে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে নারাজ ক্রেতা বিক্রেতারা এ ব্যাপারে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র জামাল মুস্তফা জানান বারবার সতর্ক করা হলেও নিয়ম ভঙ্গ করছেন মানুষ এই এলাকায় গার্মেন্ট কর্মী বেশি থাকায় হঠাৎ করে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি সচেতনতা কম একটু তাদের এটা ঠিক তারা অনেক সময় আগে চাকরি করে যে কোনো গার্মেন্টসে যেহেতু আংশিক খুলেছে পাঁচশো শ্রমিকের মধ্যে দেখা গেল যে দুইশো শ্রমিক আংশিকের মধ্যে দুইশো শ্রমিক আর তিনশো শ্রমিক তো রয়ে গেছে এই তিনশো শ্রমিক তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে বা গার্মেন্টসে যাতায়াত করতেছে কখন তাদের ডাক পড়ে এই জন্য কিছুটা ভিড় হয় এলাকাবাসী হতাশ এ ধরনের কার্যক্রমে বেশিরভাগ লোকই যারা রাস্তায় ঘুরতেছে এরা অপ্রয়োজনে ঘুরতেছে কিছু লোকজন মানে কিছু লোকজন মানে না কিছু লোকজন অরিজিনালি হোম কোয়ারেন্টাইনে আসে কিছু লোকজন অহেতুক আনন্দবশত তারা বাহিরে ঘটতে দেখতে আসে কি হচ্ছে তবে ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়াতে সচেতনতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা প্রতিদিনই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে এখনও চলমান রয়েছে সাধারণ ছুটি তারপরও মানুষজন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে ঘরের বাইরে বের হচ্ছেন এ নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে করোনা ভাইরাস বিস্তারের তাই সরকারকে ব্যাপারে খুব দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে নগরবাসী শফিকুল ইসলাম শামীম এটিন বাংলা ঢাকা 
করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার সাংবাদিক হুমায়ুন কবির খোকন রাতে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় তার জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট ছিল মঙ্গলবার বিকেলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয় রাত সোয়া দশটায় তার মৃত্যু হয় তার মৃত্যুতে শোক জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তথ্যমন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব আরও জানাচ্ছেন নিয়াজামান সচিব করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে প্রথম মারা যাওয়া সাংবাদিক হুমায়ুন কবির খোকন শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তির ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মারা গেছেন দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার নগর সম্পাদক হুমায়ুন কবির খোকন তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন বলে চিকিৎসকদের প্রাথমিকভাবেই সন্দেহ হয় ঢাকার উত্তরা রিজেন্ট হাসপাতালে মঙ্গলবার রাত সোয়া দশটায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন কয়েকদিন ধরে তিনি জ্বরে ভুগছিলেন মঙ্গলবার সকালে শ্বাসকষ্ট ও মাথা ব্যথা বেড়ে যায় এরপর শারীরিক অবস্থা অবনতির দিকে গেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে তাকে উত্তরার রিজেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আজ সকালেই তাকে তার গ্রামের বাড়ি দেবিদ্যার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হবে বলে পারিবারিক সূত্রে আমরা জানিয়েছি তার দুই কন্যা এবং এক পুত্র সন্তান রয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে সর্বপ্রথম আমাদের সাংবাদিক সমাজের একজন প্রতিনিধি জীবন হারালেন সিলেটে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আড়াই ঘন্টার মধ্যেই এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সামসুদ্দিন হাসপাতালের চিকিৎসক সুশান্ত কুমার মহাপাত্র জানান মঙ্গলবার বিকেলে জ্বর শ্বাসকষ্ট ও ডায়াবেটিক্স রোগ নিয়ে ওই ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি হন এরপর তাকে আইসোলেশনে রাখা হলে সন্ধ্যা সাড়ে ছটার দিকে তার মৃত্যু হয় করোনা ভাইরাসের ভয় এখন স্থবির নগর জীবন ছুটি আর ছুটি ব্যস্ততা নেই আবার বাইরে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ বেশিরভাগ মানুষ ঘরবন্দি গ্রামের বাড়ি দূরে থাক একই শহরে থাকার নিকটজনের কাছেও যাওয়া হয়নি অনেকদিন এখন সম্বল কেবল ফোন আর ভিডিও কলে কথাবার্তা দেখা সাক্ষাৎ আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস সেখানে মাকে দেখতে যেতেও পারছেন না মামুন জীবনের উনচল্লিশ বছরে এবারই প্রথম মাকে ছাড়া রোজা হচ্ছে মনে হয় ঈদও তাকে ছাড়াই হবে এই ভেবে ভীষণ মন খারাপ মামুনের এমন অবস্থা যে কেউ কারোর কাছে গিয়ে যে খবর নিব সেটাও এখন আর সম্ভব হচ্ছে না ঈদ হলো এবার এরকম ঈদ যাবে যেটা আমাদের জীবনের হয়তো সবচেয়ে কষ্টের ঈদ হয়ে থাকবে করোনা মহামারীর এই সময় ঘরবন্দী মানুষেরা এখন ভার্চুয়াল যোগাযোগই করছেন বেশি বন্ধু স্বজনদের সাথে সামাজিক দূরত্ব তাই সামনাসামনি দেখা সাক্ষাতের সুযোগ কম তাই ব্যস্ততা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা অন্য কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খবর কিংবা বিনোদনেও এখন ভরসা টেলিভিশনে এখন আসলে ফেস টু ফেস কমিউনিকেশনের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ভার্চুয়ালি ভিডিও কল করা আর সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার রিলেটিভ কাজিন ফ্রেন্ডস আত্মীয় স্বজন সবার সাথে আমরা যোগাযোগ করছি কিন্তু ভার্চুয়ালি ভিডিও কলের মাধ্যমে এখন তো আর কারো বাসায় যে বা ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে যে দেখা করা পসিবল হচ্ছে না ফ্যাটস হয় সবার সাথে ভিডিও কলে এভাবেই কথা বলা হচ্ছে এতদিন নানা কাজে ব্যস্ততায় যারা পরিবারকে দেবার সময় পাননি সন্তানদের সাথে সময় কাটাননি ঘরবন্দি জীবনে তাদের বরং ভালোই হয়েছে পরিবারের সদস্যদের সাথে আছেন লুডু ক্রাম খেলছেন মুভি দেখছেন তাই অস্বস্তি আতঙ্কের এই সময় বেশ আনন্দেরই তাদের কাছে রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে বরিশাল ও নাটোরে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে দশ মাসের শিশু সহ দুই শতাধিক মানুষের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জে রয়েছেন একশো জন 
প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে রাসনা দাসের আরেকটি রিপোর্ট করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে বুধবার নতুন করে একশো জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো আটশো বিরাশি জনে তবে নতুন করে কারো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি পুলিশ বলছে এই পরিস্থিতিতেও শহরে মানুষ ও যানবাহনের চলাচল বেড়েই চলেছে গত দুই দিনে চালু হয়েছে প্রায় দুই শতাধিক গার্মেন্টস এদিকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেলের করোনা ওয়ার্ডের চিকিৎসাধীন দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে বিভাগের চার জেলায় ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচজন নওগাঁয় আক্রান্তের সংখ্যায় আরও যুক্ত হয়েছে পনেরো জন এই নিয়ে জেলায় ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সতেরো জনে তাদের সবার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে এছাড়াও লকডাউন করা হয়েছে নড়াইল জেলাও কুমিল্লার দুই উপজেলায় আরও পাঁচজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে জামালপুরের সিভিল সার্জন সহ আক্রান্ত হয়েছেন আরও ছয়জন এছাড়াও খুলনা মেডিকেলের পিসিআর ল্যাবে নার্স সহ শনাক্ত হয়েছে তিন স্বাস্থ্যকর্মী এই ঘটনার পর তাদের সংস্পর্শে আসা খুলনা মেডিকেলের ৪২ জনের শরীরের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে অন্যদিকে লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে দশ মাসের এক শিশু সহ আরও তিনজনের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে নাটোরে প্রথমবারের মতো শনাক্ত হয়েছে আটজন এই ঘটনার পর সিংড়া পৌর এলাকা গুরুদাসপুরের নাজিরপুর সহ কয়েকটি এলাকা লকডাউন করা হয়েছে ময়মনসিংহে পাঁচ স্বাস্থ্যকর্মী সহ নয়জন ও ঝালকাঠির রাজাপুরে এক নার্স এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এছাড়াও ঠাকুরগা ও জয়পুরহাটে দশ জনের শরীরে করোনার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে রাসনা দাস এটিএন বাংলা মৌলভীবাজারের ইসলামপুর ইউনিয়নে দশ টাকা মূল্যের চাল চুরির অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় ডিলার এক আওয়ামী লীগ নেতা ও তার ছেলের বিরুদ্ধে তদন্ত করে এই সত্যতাও পাওয়া গেছে যদি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নতুন করে তদন্তের কথা বলছেন মৌলভীবাজার থেকে সৈয়দ মহসিন পারভেজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইশরাত লিমা প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশের পরেও বন্ধ হচ্ছে না চাল চুরি ট্রানের চাল চুরির ঘটনা নিয়ে ক্ষমতাসীন দল সহ রাজনৈতিক অঙ্কনে চলছে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা এর মধ্যে মৌলভীবাজারের কবলগঞ্জ উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের পাঁচটি ওয়ার্ডের ডিলার এবং তিন নং ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ সভাপতি আবু আবদুল্লাহ ও তার ছেলের বিরুদ্ধে চাল চুরি সহ ভুক্তভোগীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে ডিলার আবু আবদুল্লার এলাকায় গিয়ে চাল বন্টনের জায়গায় কোনো ব্যানার বা সাইনবোর্ড পাওয়া যায়নি স্থানীয়রা জানান পনেরো এপ্রিল রাতে তার ছেলে গুদাম থেকে চাল নিয়ে যাবার সময় নৈশ প্রহরীর হাতে আটক হয় এরপর তদন্তে প্রাথমিকভাবে চাল চুরির সত্যতা পাওয়া যায় আবু আবদুল্লাহ সাহেবের যে একটা মোবাইলের যে একটা রেকর্ডিং কথা যে হয়েছে এটাতে স্পষ্ট প্রতিমান হয় যে উনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন এই বিষয়ে একটি সভা হয়েছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট না পাওয়ায় আবারও তদন্ত কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভুক্তভোগী গরিব অসহায় মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী বিউরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা সাভারে খাবারের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে পরিবহন শ্রমিকরা প্রায় দু মাস ধরে কর্মহীন থাকায় খাদ্য সংকটের কারণে ঢাকা আরিচা মহাসড়কে সাভার বাস স্ট্যান্ড এলাকায় শ্রমিকরা এক কর্মসূচি পালন করে এ সময় জরুরি সেবায় বিভিন্ন পরিবহন সহ ছোট ছোট অনেক যানবাহন আটকা পড়ে শ্রমিকরা জানায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে গণপরিবহন বন্ধ রাখা হয়েছে অথচ শ্রমিকদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এতে চরম কষ্টে দিন যাপন করছেন তারা পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় 
ঝিনাইদহে শৈলকুপায় জমিনে বিরোধে জের ধরে প্রতিপক্ষে লাঠির আঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় নিহত আরাফাত হোসেন শৈলকুপার শেখপাড়া গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে পুলিশ জানায় গতকাল আরাফাত তার বাবার সাথে বাড়ির পাশে নিজ জমিতে বেড়া দিতে গেলে পাশের জমির মালিক রুস্তম আলী জোয়ারদারের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক ও গোলাম জোয়ারদারের ছেলে উজ্জ্বল বাধা দেয় এক পর্যায়ে তারা লাঠি দিয়ে আরাফাতের মাথায় আঘাত করে এতে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ও পরবর্তীতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আরাফাত কুষ্টিয়ার রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসক আজাদের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় মমতা স্পেশালাইজড হাসপাতালের নয়জন কর্মচারীকে আটক করেছে পুলিশ একই সাথে এ বিষয়ে অজ্ঞাত আসামি করে থানায় হত্যা মামলা করেছেন নিহত চিকিৎসকের ভাই ডাক্তার শাহরিয়ার গতকাল নগরীর কালীবাড়ি রোডে মমতা স্পেশালাইজড হাসপাতালের লিফটের নিচ থেকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাক্তার এম এ আজাদ সজলে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ এবারে আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনায় লকডাউনের কারণে সাভার সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকের খেতে শাক সবজি সহ অন্যান্য ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিক্রি করার জন্য হাট বাজারে নেই পরিবেশ তাই দিশে হারা চাষিরা এ অবস্থায় তাদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে ডাকসু জিএস ও ছাত্রলীগ নেতা গোলাম রাব্বানি তিনি সাভার উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে ধামরায়ের চর সিন্দুরিয়া গ্রামের ফসলের মাঠে যান কৃষকের খোঁজ খবর নিতে পরে ন্যায্য মূল্যে কিনে নেন কৃষকের শাক সবজি দর্শক এই মাত্র শুরু হয়েছে দেশের বর্তমান করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে এই টোটাল যা মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে 137 জন ঢাকা ডিভিশনে এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য গুলো আমাদের আজকে যে মৃত্যু 8 জন এর মধ্যে 6 জন পুরুষ 2 জন মহিলা এবং 6 জন ঢাকার মধ্যে 2 জন ঢাকার বাইরে তাদের বয়স বিশ্লেষণে গেলে 74 জন পঞ্চাশ থেকে ষাট দুইজন এবং একত্রিশ থেকে চল্লিশ বয়স সীমার মধ্যে দুইজন আমাদের এই পর্যন্ত যারা হাসপাতালে ভর্তি আছেন তাদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন এগারো জন গত চব্বিশ ঘন্টা এগারো জন সুস্থ হয়েছেন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন একশো পঞ্চাশ জন আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের বেশিরভাগ রোগী আমরা ২৯ তারিখের সারা দেশ থেকে তথ্য এখনো এসে পৌঁছায় নাই তবে আমি যদি আঠাশ তারিখের তথ্য বিশ্লেষণ করি আমাদের হাসপাতালের যা রুগী মাত্র এক ভাগ এবং তিন ভাগ রুগী বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং বাড়িতে থাকা রুগী গত আঠাশে এপ্রিলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী রোগমুক্তির সংখ্যা যারা বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের মধ্যে আটত্রিশ জন এবং হাসপাতাল থেকে যারা চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের মধ্যে রোগ মুক্তির সংখ্যা গত দিন ছিল বারো জন আমরা যারা বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন আমাদের হটলাইনের মাধ্যমে আসলে তারা চিকিৎসা নেন এবং বেশিরভাগই তাদের মৃদু লক্ষণ উপসর্গগুলো মৃদু থাকে এবং তারা বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ সুস্থ হয়ে যান আমি আগেও বলেছি আজকেও বলি যে আসলে সিমটম যখন শেষ হয়ে যাবে তার চোদ্দ দিন পর তার দ্বিতীয় নমুনাটা নেওয়া হয় এবং তার সাত দিন পর তার আরেকটি নমুনা নেওয়া হয় পরপর দুটি নমুনা যখন নেগেটিভ হয় তখনই আমরা একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলতে পারি আমাদের আইসোলেশনে আছেন ২৪ ঘন্টা আরো নতুন করে আইসোলেশনে এসেছেন একশো জন এবং এ পর্যন্ত এক জন আইসোলেশনে আছেন আইসোলেশন থেকে মুক্ত হয়েছেন ২৪ ঘন্টা আটচল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত আটশো জন আমাদের এই আইসোলেশন শয্যাগুলো সব আমাদের হাসপাতালে আছে এবং আমাদের মোট আইসোলেশন শয্যা হলো নয় হাজার ছয়শো আটত্রিশটি এবং ঢাকা মহানগরীতে আইসোলেশন শয্যা আছে তিন হাজার নয়শো চুয়াল্লিশটি এবং ঢাকা শহরের বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে সারা দেশে পাঁচ হাজার ছয়শো চুরানব্বইটি আছে এবং 
মেডিকেল আইসোলেশন হাসপাতালে আমরা আইসিইউ সংখ্যা 341 টি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট 102 টি কোয়ারেন্টাইনে আমরা যারা কন্টাক্টের হিস্ট্রি থাকে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয় কোয়ারেন্টাইনে থাকা মানেই যে সে কোভিড 19 আক্রান্ত রোগী তা নয় কোয়ারেন্টাইনে যারা কোনো পজিটিভ রোগী সংস্পর্শে আসে তাদেরকে আমরা কোয়ারেন্টাইনে রাখি এবং গত 24 ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইনে আছেন 2412 জন এরা বাড়িতেই আছেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন 132 জন এবং মোট 24 ঘন্টায় মোট কোয়ারেন্টাইনে বাড়ি এবং হোম কোয়ারেন্টাইন মিলে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন মিলে আমাদের আছেন 2544 জন এ পর্যন্ত মোট কোয়ারেন্টাইন 184337 জন তবে 24 ঘন্টায় ছাড়ও পেয়েছেন কোয়ারেন্টাইন থেকে সেটা হলো 3002 জন এবং এ পর্যন্ত 167955 জন কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড় হয়েছে এবং ছাড়ের পরে আমাদের এখন কোয়ারেন্টাইনে আছেন হোম প্রাতিষ্ঠানিক মিলে 76382 জন সারা দেশে আমাদের জেলা উপজেলায় কোয়ারেন্টাইনে আমরা রাখতে পারি 30635 জনকে আমাদের সমস্ত উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে এবং এই জন্য আমাদের 601 প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত আছে দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গত 24 ঘন্টায় করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত অনলাইন বুলেটিং এবং যেমনটি আমরা জানছিলাম গত 24 ঘন্টায় মৃত্যু 8 জন এবং নতুন সংক্রমণ 641 জন চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে আজ ভয়াল 29 এপ্রিল 1991 সালের এই দিনে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মারা যায় দেশের প্রায় 2 লাখ মানুষ চরম ক্ষয়ক্ষতি হয় উপকূলীয় অঞ্চলে এদিন মধ্যরাতে কক্সবাজার চট্টগ্রাম নোয়াখালী বরিশাল পটুয়াখালী বরগুনার উপকূলে 12 থেকে 20 ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস নিয়ে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় গোর্কি এতে প্রাণহানির পাশাপাশি নিখোঁজ হয় আরও প্রায় এক লাখ মানুষ সত্তর হাজার গবাদি পশু মারা যায় তখনকার হিসেবে এই ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি ছিল পনেরো হাজার কোটি টাকারও বেশি নরসিংদের ঘোড়াশালে সিএনজি চালিত এক অটোরিকশা চালককে পিটিএ হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে নিহতের নাম আব্দুল মান্নান তার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ গতকাল বিকেলে ঘোড়াশাল সেতুর পাশ থেকে পুলিশ মান্নানকে আটকের পর পাঁচশো টাকা ঘুষ দাবি করে কিন্তু সে টাকা দিতে অস্বীকার করলে পুলিশের কয়েকজন সদস্য তাকে রাস্তায় পিটিয়ে গুরুতর আহত করে খবর পেয়ে মান্নানের ভাই ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন পরে এলাকার লোকজন নরসিংদী ঘোড়াশাল সড়ককে প্রায় এক ঘন্টা অবরোধ করে রাখে তবে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহেদ আহমেদ দাবি করেছেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মানানের মৃত্যু হয়েছে এবারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দরদের সীমিত আকারে সব ধরনের পণ্য আমদানি রপ্তানি শুরু হয়েছে সোমবার থেকে বন্দর দিয়ে কয়লা শুটকি সিমেন্ট সহ কয়েকটি পণ্য ভারতে প্রবেশ করে সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস মহামারী আকার ধারণ করার ফলে পূর্ব কোনো ঘোষণা ছাড়াই ভারতের আকরতলা স্থলবন্দর লকডাউন করা হয় এর ফলে আখাউড়া স্থলবন্দরে পণ্যবাহী বহু গাড়ি আটকা পড়ে থাকে আখাউড়া স্থলবন্দরে আমদানি রপ্তানি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম জানান ভারতীয় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ রবিবার সকাল থেকে অনুমতি দেয়ায় তারা করোনায় আটকে পড়া বিভিন্ন মালামাল সহ খাদ্য সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানি শুরু করেছেন করোনা ভাইরাসের কারণে অসমাপ্ত রেখেই শেষ হয়ে গেছে ফরাসি লীগের এবারের মৌসুম প্রধানমন্ত্রী এই দুয়াদ ফিলেপ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্সে ক্রীড়াঙ্গনের সব ধরনের খেলা বন্ধের ঘোষণা দেন আর তাতেই নিশ্চিত হয়ে যায় নেইমার এমবাপেদের লিগের ভাগ্য যদিও জুনে লিগ শুরুর পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছ ছিল ফ্রেঞ্চ পেশাদার লিগ কর্তৃপক্ষ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে ফিলিপ বলেন সেপ্টেম্বরের আগে ক্রীড়াঙ্গনের বড় কোনো প্রতিযোগিতা হচ্ছে না দু হাজার উনিশ বিশ খেলা এই সময় আর ফিরবে না এমনকি ফাঁকা স্টেডিয়ামেও ম্যাচ আয়োজন করা সম্ভব না দর্শক এবার জানিয়ে দিচ্ছে ঢাকা ও আশেপাশে এলাকা সহ বিভিন্ন জেলার ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছটা বেজে তিরিশ মিনিট রাজশাহীতে ছটা সাঁত্রিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা একুশ মিনিট সিলেটে ছয়টা পঁচিশ মিনিট খুলনায় ছয়টা উনত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা আঠাশ মিনিট রংপুরে ছয়টা সাঁত্রিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছটা বেজে একত্রিশ মিনিট
শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার এবার সৌরাওয়ার্ডে হাসপাতালে 66 জন ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বন্ধ প্যাথোলজি বিভাগ সংক্রমণ ঝুঁকির পরও রাজধানীতে বেড়েছে গাড়ির চাপ পাড়া মহল্লার প্রায় সব দোকান খোলা মৃত্যুর পর দিন জানা গেল সাংবাদিক খোকন করোনা পজিটিভ সিলেটে উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তির আড়াই ঘন্টার মধ্যে আরও একজনের মৃত্যু সামাজিক দূরত্ব ঘরবন্দী জীবন পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক টিকছে ভার্চুয়াল যোগাযোগে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ